ഹലോ ഇറ്റ്സ് മീ ഷെറിനഗർ അപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ ഭയങ്കര കാമൻ ക്വാറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഭയങ്കര കാറ്റുണ്ട് എന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റിയൊരു ദിവസമല്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം ഐശ്വട്ടി പോവാ അത് അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾട്ട് വഴി ഒരു കാറ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോൾട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ഹൈദരലിയാവ് സെൻറ്ററിലേക്കാണ് ദാ ആ കാണുന്നതാണ് ഹൈദരലിയാവ് സെൻറ്റർ ബാക്കു സിറ്റീൻ്റെ ഒത്ത നടുക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഹൈദരലിയാവ് സെൻറ്റർ അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇറാഖി ബ്രിട്ടീഷ് ആർക്കിടെക്ചർ ആയിട്ടുള്ള സാഹ ഹദീദ് ആണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അകത്ത് എയ്റ്റ് ഫ്ലോർസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഓഡിറ്റോറിയം എക്സിബിഷൻ സ്പേസ് കോൺഫറൻസ് സെൻറ്റർ വർക്ക്ഷോപ്പ് പിന്നെ ഒരു മ്യൂസിയം ആണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി ആണ് കേട്ടോ അസർബൈജാൻ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എണ്ണപ്പണം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണിത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കയറുന്നില്ല ഇതിനകത്തേക്ക് അഡൽട്ടിന് കയറാൻ പതിനഞ്ച് മന്നത്തും കിഡ്സിനാണെങ്കിൽ പത്ത് മന്നത്തും ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് പോവാം താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒരൊറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴെ പോകുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വാട്ടർ ഫോൾസ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വെള്ളമൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ബാക്കിയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താ അപ്പോൾ അസർബൈജാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രമേ അല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു ദരിദ്ര രാജ്യം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നത് ദുബായിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി രാജ്യമാണ് അസർബൈജാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൈദരലിയാവ് സെൻറ്റർ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഐ ലവ് ബാക്കു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കുറേ പേര് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മിനി വെനീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ള കാസ്പ്യൻ സീനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കോർണിഷിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മിനി വെനീസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾട്ട് വഴി കാർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ഫോണിൽ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാറ് വരുന്നതൊക്കെ ലൈവായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഹൈദരലിയാവ് സെൻറ്ററിന് ഏകദേശം എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് മിനി വെനീസിലേക്ക് ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദാ ഈ ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോർണിഷിൽ തന്നെയാണ് ഈ കോർണിഷിൻ്റെ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ഇന്നലെ ഈ ഒരു കോർണിഷ് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് മിനി വെനീസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാർപ്പറ്റ് മ്യൂസിയം കൂടി കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പാർക്കിൽ വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ അധികവും കാണുന്നത് ഒലീവ് ട്രീസ് ആണ് അപ്പം അസർബൈജാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒലീവ് ഓയിലും ഒലീവ്സും ഒക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രി കൂടിയാണ് കേട്ടോ ആ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കോർണിഷിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അടുത്തായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കോർണിഷ് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള നല്ലൊരു ഒരുപാട് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് ബാക്കു യോട്ട് ക്ലബ് ആണ് ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് യോട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സൗകര്യമൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഇതൊരു മോളാണ് ഡെനീസ് മോള് അപ്പോൾ കാസ്പ്യൻ സീനിന് വീണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കരയിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഉള്ള ഒരു മോളാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ ഗൈസ് മിനി വെനീസ് ആകെ പണി പാളി മിനി വെനീസ് വറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ ഇവർ ഇതിൽ
അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ യുനെസ്കോ അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു കാർപ്പറ്റ് മ്യൂസിയം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അകത്ത് കയറിയപ്പം ഇവിടെ സൊവനിയേഴ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു കൗണ്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കുറേ കൾച്ചറൽ ഡ്രസ്സുകൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കുട്ടികൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ ടു ഫ്രൈഡേ രാവിലെ പത്ത് മണി തൊട്ടിട്ട് ആറ് മണി വരെയാണ് മൺഡേ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡൽട്ടിന് ഏഴ് മന്നത്തും കിഡ്സിനാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മന്നത്തും ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് കയറാൻ ത്രീ ഫ്ലോർസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ കാണാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് കാർപ്പറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ഇവർ ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ഇവർ പണ്ട് കാലത്ത് കാർപ്പറ്റ് നെയ്തെടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി ഉപയോഗിച്ച ചർക്ക പോലൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ ഈ ഒരു വൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പല സീഡും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ ഈ ഒരു കാർപ്പറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൂൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലേഡി ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു കാർപ്പറ്റ് നെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊരു ശ്രദ്ധയോടെ എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറേ ഒരു മെഷീനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒക്കെ മെഷീനെ ആയിരിക്കും ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് വേവ്സ് ആണ് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര കെയറിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടിരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കാർപ്പറ്റ് മാപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഇവരെ കൺട്രിയിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയണിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിമിലുള്ള കാർപ്പറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് ഹാൻഡ് മെയ്ഡിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുള്ള് ബ്ലാക്കിലാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി ഇതൊക്കെ ഇവർ പണ്ട് കാലത്ത് കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാത്രങ്ങളാണ് ഇവർ ഈ കാർപ്പറ്റ് നെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവർ നെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഖുർആാന് പണ്ടെടുത്ത് വെക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കവറാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ നെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ ഇതിവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കല്ലാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇതാ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കല്ല് എടുത്ത് വെക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കവർ അതുപോലെ പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ മുഖം ഫേസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്ലോത്താണ് ഇത് കേട്ടോ ഈ കല്ല് ഇന്നലെ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നിൽ അവരിത് വെച്ചിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സെക്ഷൻ നിന്ന് മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിലൂടെ പോകുന്നത് ഇത് കുറച്ചൊരു ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ തീരെ താഴേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല ക്യാമറ മാത്രമേ താഴേക്ക് നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ എനിക്ക് ആകെ പേടിയായി പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ തീരെ നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോയതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്നത് ഇവരുടെ ബ്രൈഡൽ കളക്ഷൻ ആണ് അപ്പം അന്ന് കാലത്ത് ഇവരുടെ മണവാട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കല്യാണത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലെഹങ്ക പോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സിൽക്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൽ നെയ്തെടുത്ത ഒരു ലെഹങ്ക പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മുസ്ലിം ക
അപ്പോൾ ഈ ഒരു മ്യൂസിയം വന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് അസർബൈജാനിയൻസ് കാർപ്പറ്റ്സിൽ ഇത്ര അധികം എക്സ്പേർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അസർബൈജാനിയൻ കാർ കാർപ്പറ്റ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ തേർഡ് ഫ്ലോറിൽ എന്തോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ജാക്കറ്റ്സ് അലൗഡ് അല്ല ജാക്കറ്റ്സ് നമ്മളിവിടെ അയച്ചു കൊടുക്കണം തിരിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ തിരിച്ചു തരും പിന്നെ ഇത് അവരുടെ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അവരുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇനി നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ടെന്നീസ് മോളിലെ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ പോയി വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ട്രീ ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൈയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയ പോലെ ട്രീനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ലൊരു തീം മോളിനകത്തൊക്കെ ആകെ ഒരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കേട്ടോ അവരൊക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു ഇതൊന്നും തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ ദുബായിലൊക്കെ കുറേ മോൾസ് കണ്ടതിനെ കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സെയിം ഫീലിങ്സ് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അത്യാവശ്യം എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ യു എയിൽ കാണുന്ന ഒരുവിധം ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മോളിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഈ കാസ്പിയൻസിയിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്പണിങ് കാസ്പിയൻസീൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാസ്പിയൻസീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തടാകമാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓയിലും അതുപോലെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും ഉള്ള ഒരു സീ ഊടിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറിയാണ് അപ്പോൾ ബ്രാവോ എന്നാണ് പേര് ബ്രാവോ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ടൗണിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് യു എയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് റേറ്റൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ വൈനും ആൽക്കഹോളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ലൈവ് ഫിഷ് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ദൈവതിയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഏത് ഫിഷാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവർ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തരും അതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കെ എഫ് സി ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അത് ആകെ പണി പാളി ഇതിനകത്ത് കോഴ്സിലോ വെബ്സി ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവരെ ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് അതില്ല എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ കോർണേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റൗണ്ട് ബിൽഡിങ് വളരെ ഡി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറയാം മിലിറ്ററി ട്രോഫി പാർക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് മിലിറ്ററി ട്രോഫി പാർക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡൽട്ടിന് ടെൻ മന്നത്തും കിഡ്സിന് ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസർബൈജാനും അർമേനിയും തമ്മിൽ കാലങ്ങളായിട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസർബൈജാൻ്റെ അകത്ത് അർമേനിയയുടെ അതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നഗോർണോ കരബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഏരിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അസർബൈജാനും അർമേനിയും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് യുദ്ധം നടക്കുക അപ്പം ഈ യുദ്ധത്തിൽ അവർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മിലിറ്ററി ഐ ഐറ്റംസും അവരുടെ യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരിവിടെ അസർബൈജാനകത്തുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ഇവരൊരു മിലിറ്ററി ട്രോഫി പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏരിയ സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ടാങ്കേഴ്സ് അതുപോലെ യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ പേരൊന്നും കറക്റ്റ് അറിയില്ല പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് കാണുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മിലിറ്ററി ട്രോ
ഈ ടാങ്ക് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷം കാലങ്ങളായിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇവർ ലാസ്റ്റ് വാർ നടന്നിട്ടുള്ളത് അന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവരിവിടെ മിലിറ്ററി ട്രോഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് അതിനു മാത്രം പഴക്കൊന്നുമില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ ഒരു മിലിറ്ററി ട്രോഫി പാർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെയറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെയർ പോലും ഇവരുടെ മിലിറ്ററി എന്തോ ഐറ്റംസ് എന്തോ ഒരു ബോക്സ് ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് പോലും ഇവർ മിലിറ്ററി ട്രോഫി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മിലിറ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു ബോക്സാണ് എന്തായാലും അടിപൊളി ഇത് കണ്ടോ മെഷീൻ കൺ ഓരോന്ന് കാണാനും ഓരോ രൂപത്തിലാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ പർപ്പസും ആകുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ അറിയില്ല അപ്പം അറിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഇവരിവിടെ വലിയൊരു സ്ക്രീന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ക്രീനകത്ത് ഇവർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഗണ്ണും അതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗൺസ് ഒക്കെ ഇത് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ വളർന്നിക്കണ ഇതെന്താ കുസാനോ ഇതെന്താ എന്താ ഓയിസ്റ്ററിന് അടിപൊളി അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്നത് അർമേനിയൻ്റെ ഫൈറ്റർ ജെറ്റാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻത്തിന് ഇവർ വെടിവെച്ച് താഴെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റാണ് എന്തായാലും അടിപൊളി ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എക്യുപ്മെൻസും റഷ്യ മെയ്ഡ് ഇൻ റഷ്യയാണ് എന്തായാലും റഷ്യയും ഈ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന രാജ്യവും തമ്മിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടൈപ്പിലായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് റഷ്യയുടെ മെയ്ഡ് ഇൻ റഷ്യ ഇവിടെ കുറേ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ താഴേക്ക് ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ ഏരിയയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കാർഗോ ട്രക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ ഇതും വർക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ പട്ടാളം മൂവിയിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലത്തെ ഒരു ട്രക്ക് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരെ കാർഗോ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ട്രക്ക് ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇവരുടെ എന്തോ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആണ് എന്താ ബാറ്റിൽ സ്റ്റേഷൻ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണാം ഇവിടെ വന്ന് ടണൽ കണക്റ്റഡ് ടു ഫയറിംഗ് പൊസിഷൻ ഇതൊരു ടണലാണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു ഫീൽ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഇടുങ്ങി പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ ഒരു ടണലാണ് ഇവരെ ഇവിടെ തന്നെ ഒളിച്ചിരുന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്കൊരറ്റം ഇല്ലാത്ത അത്ര ടണൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് തൽക്കാലം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അവിടെ ഒരു നമ്മളെ ബാറ്റിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇല്ലേ അതൊന്ന് കാണാം നമുക്ക് കേട്ടോ
അപ്പം ഇതാണ് ആ ബാറ്റിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇതിൽ ഈ കാണുന്നത് വെപ്പൺ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആണ് ഒരു വെപ്പൺസൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവരുടെ പട്ടാളക്കാരുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെയാണ് ഇതാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പട്ടാളക്കാർ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന അവരുടെ ബെഡും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊരു നീറ്റായിട്ടാണ് വരും അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളക്കാർ ഭയങ്കര ചിട്ടയിലാണ് ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അവരുടെ ക്യാൻറ്റീൻ അവരന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം അവർ അതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അവരുടെ കമാൻഡേഴ്സ് റൂമാണ് കേട്ടോ എന്തൊരു നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണെന്ന് അറിയിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് വെയർ ഹൗസ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്ന ഏരിയ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പട്ടാളക്കാരൊക്കെ ഓർമ്മ വരികയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ട് തീർന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ തല വരെ കാണാൻ കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ടൈമില്ല ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയി ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്കിന് ഇവർ ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഈ സൈഡിലും കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് വരെ ഇനി ഇത് നിറക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഇത് വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടമായി പോയി പോകുമായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഇതിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോൾ പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ അസർബൈജാനിൽ വരുന്നവർ ഒരു മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ അത് തണുപ്പ് കഴിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ആകെ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സിറ്റി ടൂറ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ നമ്മൾ വില്ലേജ് ഏരിയാസ് ആണ് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ബാക്കി സിറ്റി നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് വില്ലേജ് ഏരിയാസിൽ പോയിട്ട് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ